люди, когда мы начали играть, стали вот так стекаться, видимо, после mm -hmm. рабочего дня, вечером mm -hmm. этот э, шахтер. Привлеклись. Привлекли, они там куда скакал, прыгал уже. И пастор начинает свою речь. Он говорит, ну что, вам понравилось? Да, понравилось. А мне нет. И для родителей, и для детей, и поэтому лучшего совета, действительно, пожелания невозможно дать, чтобы сами, сами родители были утверждены, mm -hmm. знали Бога, знали истину, просто разбирались в Писании и имели сообщество тоже молитвенное, где бы они могли подкрепляться. И она говорит, на самом деле надо очень сильно занять мальчика, mm -hmm. ну, чтобы у него были интересы, поддерживать. Вот о чем мы говорили, mm -hmm. про вложение, да, которое yeah. они сделали, купили. Yeah. Она говорит, вот просто всячески способствовать, чтобы mm -hmm. мальчик не бездельничал чтобы он mm -hmm. всегда был в каком-то потоке интересном, увлечении и так далее. И он как бы занят своей головой mm -hmm. в этом. И плюс, конечно, там молитвы, церковь, все mm -hmm. вместе идет. Друзья, приветствую вас в программе «Личное признание». И я рада представить вам интересную пару, молодая семья, что замечательно, они одни из пасторов, молодежной, живой, динамичной церкви из Петербурга, которая называется «Церковь 21 века». И с нами сегодня Денис и Кристина Феоктистовы. Мы хотим поговорить с вами, услышать ваше признание о разных сезонах вашей жизни, о том, через что вы проходили, и какие-то истории я знаю. Но мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели, лицо, можно сказать, вот современной церкви. И это так и есть. И я вижу у вас так много хорошего будущего для, для всех нас. Я вижу у вас столько а, креатива, я вижу у вас таланты, я вижу у вас терпение, я вижу ум, образование и развитие. Мы начинали общаться uh -huh. за, за кадром. И я у Дениса расспрашивала детали. И хочу сейчас тоже спросить его формирование, потому что э, Денис оригинально из Волгограда, нашего южного города. И он рассказывал, что, э, во-первых, он из баптистской церкви, uh -huh. а во-вторых, такой факт, э, что при всем при этом он один из его талантов, он музыкант, и он очень рано стал проявлять свой талант. И играл с молодежной группой таких же как и он <смех> юношей подростков в ночных клубах волгограда и вот да. эта вот картинка ночные клубы и вся эта клубящаяся публика <смех> совершенно не знающая ничего о боге на самом деле в нашей посткоммунистической стране где религия была под запретом где слово бог было ну, каким-то клеймом вдруг <смех> какие-то подростки из баптистской церкви угу. идут, идут в народ, и, и что с ними происходит? Вот хочется услышать, вот, что это было вообще, как вы <свят> проявляли себя, и насколько ваша церковь вообще она принимала угу. э, события. Я думала, что пастор вас благословлял. <свят> ну, это такая двоякая, <свят> двоякое благословение, такое, знаете, интересное. <свят> Спасибо, что пригласили, мы рады очень да. здесь быть. И если начинать эту историю, я постараюсь быть кратким. <свят> Изначально Изначально первое, наверное, что меня впечатлило, я, да, я из баптистской церкви, потом мы перешли в церковь Назарянина, ну, она, в принципе, по, э, так, по устройству очень близка к баптистской церкви, по литургии, по самой, по некоторым принципам. Вот. И, и мы однажды попали на концерт, точнее, даже не концерт, это называлось Outreach, э, церковь часовни на Голгофе. Uh -huh. вот, они приезжали в Волгоград и делали три или четыре концерта подряд, четыре дня. И так интересно они построили, что сначала выходил группа такая, там просто девушка играла под гитару, mm -hmm. под акустику, ну все Лирика такое лиричное. Да. Потом было такое нечто ковбойское, такое кантри mm -hmm. какое-то, тоже странное для волгоградской публики. Потом выходил пастор, говорил короткую речь, и там ну, при, примерно там, минут 15-20. И дальше выходила группа, вышла группа, где было всего три музыканта, гитарист, бас, гитарист, барабанщик, которые стали делать что-то просто невероятное. То есть они там крутили гитары, они 
пели, кричали, то есть там такой был отрыв. Я смотрел на шквал это, эмоций, вау, да? шквал просто бури эмоций, и я смотрел на это все, и помимо того, что меня впечатлило очень, в принципе, музыка, подача, энергетика, все вот это, я увидел, что люди отдают свою жизнь Иисусу там, прямо на, на этих аутричах. Угу. И через четыре дня, по сути, открылась церковь часов на Голгофе, там, угу. которая в принципе состояла из такой молодежи. И меня это очень сильно впечатлило. Я стал искать подобную музыку и нашел несколько исполнителей, которые там стали, скажем, фундаментом, можно сказать, для моего становления как музыканта. А тебе сколько было? 15-14 лет? Нет, мне было лет 12. 12? Было 12 лет. Где Ничего да. себе. Вау. И получается, вот мы начали понимать, что мы что-то можем, начали пробовать. Там моему другу, однокласснику, он тоже уверовал тогда, и ему папа подарил гитару, комбик, там был даже дисторшн, можно было играть. Вот так вот. И стали какие-то снимать известные песни, там, тогда это были Линкин Парк, P.O.D., вот такие коллективы. Вот. И постепенно мы стали придумывать какой-то свой материал, долго искали барабанщиков и так далее. И нам разрешала церковь прямо вот в здании там репетировать. Часто мы это делали ночью, хорошо, это отдельно стоящее, одноэтажное здание такое. Вот. И родители поддержали эту инициативу. И потом, когда у нас нашелся барабанщик, наверное, это был первый в, моих, в жизни моих родителей кредит, они взяли его для того, чтобы купить нашему барабанщику тарелки для барабанов. Вот это да, вот это был такой, поддержка. Есть, это а даже... что, это такой, такие дорогие тарелки? Да, да тарелки Сколько это очень они много. Могут Тарелки могут стоить, вот на наши деньги сейчас там и 1300 могут стоить, и больше. 300 тысяч да. тарелки? Но мы взяли, естественно, самые как бы старые. Это еще годы 90-е, да. получается, там, да? Нет, 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 начало 2000-х. 2002-2003 год. У нас сначала были прям такие, знаете, советские такие барабаны, прям вот, мы собрали их там, этот здесь, этот там, вот на этом играли, но это невозможно было играть. И вот родители решили такой шаг сделать. Вот. Но тогда я это хочу стоило, я отметить, это да. подвиг родителей, да, на самом да, деле. Конечно. То есть такие Талантливые люди вырастают у талантливых родителей. Просто вот быть настолько жертвенными, да. поддерживать да. увлечение детей, это просто Причем удивительно, что даже не мне, а ему. А ты не просил. то был, как бы можно было взять в церкви, а тарелок не было. И вот до моего 16-летия, когда я переехал в Питер, мы отыграли во всех практически рок-клубах Волгограда. А это такой роковый город, видимо, в силу того, что это бывший Сталинград, и такие люди достаточно брутальные там живут. Вот. И родители отпускали. Я до сих пор не понимаю, как. Я смотрю сейчас на 16-летних подростков, mm -hmm. думаю, ну куда его отпустить? А мы приходили там, то есть мы сами таскали все оборудование, сами занимались рекламой, транспортом, логистикой, все настраивали там сами. То есть объединялись еще с ребятами из других церквей, чтобы вместе какие-то делать проекты, фестивали. А вы что-то зарабатывали при этом? Или это были вот именно просто на драйве таком вот творчества общение с людьми. Так. Знаете, наверное, вот э, один раз мы поняли, что вот мы хоть что-то заработали в клубе, да, то есть мы рекламу делали все сами, арендовали клуб, и когда уже мы пришли, чтобы с нами рассчитались, вот, ну, единственное, что, говорит, мы вычтем из вас там, уж такая тема сегодня, к сожалению, получается, унитаз ваши гости сломали у нас в клубе, поэтому мы вычтем, и в итоге мы снова остались без денег, вот. Это был небольшой прибыток, да, да? как бы больше, чем аренда, больше, чем выгодные да. расходы. Вот. Поэтому нет, это не было заработок, вот тогда, mm -hmm. вот, но это, это был драйв именно. Mm -hmm. И многие начинали осуждать нас. Зачем mm -hmm. вы туда идете? В эти клубы вы приходите, мы приходили домой все потные, все прокуренные mm -hmm. в, в этом в аромате вот от клубов там mm -hmm. всего этого. Но у меня так четко звучало это место Писания, которое речь Христа, где он говорит, что не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Uh -huh. И он шел именно к грешникам, чтобы, не для того, чтобы просто присоединиться к ним и стать uh -huh. таким же, как они. Потому что про нас-то uh -huh. такие толки ходили. Uh -huh. Вы с ними, потому что вы такие же. Uh -huh. Потому что, видимо, вам это нравится, вот, эти, вот эта uh -huh. атмосфера, uh -huh. вот это все. Uh -huh. И про Христа также говорили, что вот что он там пришел, пьет там, с, с грешниками и так далее. Вот. Но мы не пили. Но вы не пили. И наоборот, да, вот эти ребята стали приходить да, в вашу да, баптистскую мы... церковь. Да, потом, потом мы стали делать такие вот тусовки, так называются, не сионовские тусы. Группа Сион называлась, mm -hmm. сионовские тусы по пятницам. А и... люди, наверное, даже не знают, почему сионовские, лишь бы были тусы, да? Мы рассказывали, естественно. Мы между песнями свидетельствовали. Mm -hmm. вот. И наступил такой момент, что у нас на вот эти тусовки приходило mm -hmm. больше людей, чем на воскресное собрание. То есть у нас там человек по 80 молодежи собиралось как бы, в церкви, uh -huh. которая там человек 30-40 церковь. 
Uh -huh. вот. И мы общались, пили чай, обсуждали разные моменты. Мы смотрели христианские короткометражки uh -huh. вот. и пытались найти в них смыслы. Uh -huh. Люди делились своими Такой мнениями. Артхаус получился. Как-то нам попали там 3-4 диска с фестивалей uh -huh. христианского короткометражного кино. И мы вот это все wow. показывали на проекторе. Uh -huh. вот. Читали местописания, разбирали их. Приглашали туда неверующие группы даже. В церкви играли. Мы так uh -huh. отсматривали их тексты, контент. Uh -huh. вот. И с кем-то, с кем дружили, мы uh -huh. разрешали как бы вот такой платформой пользоваться, чтобы некое сообщество появлялось. Uh -huh. Но спустя определенное время нам сказали, что нам не нужны эти тусовки, uh -huh. и нам, в принципе, не нужна эта молодежь. К Потому что да, вот это персингованные, вот. татуированные, крашеные, что мы не знаем, что с ними делать, мы не знаем, uh -huh. как с ними работать, мы не понимаем, как быть для них понятными, интересными uh -huh. и так далее. Потому что, ну, если говорить по той, по той музыке, которая там играла, то есть я просто терпел. Mm -hmm. То есть я как бы mm -hmm. из-за любви Господа я это терпел, потому что это было... Это бы, вы под, были под... действительно тоже лед и пламень, да? То есть да. там такое все спокойное, устоявшееся, mm -hmm. да, да, да. и вы такие бурные. То есть там были просто вот, ну, под клавиши, там мини-хоры с трех-четырех человек, все время запаздывающие, опережающие темп, все время что-то там вот так вот шаталось. Разнобой. Вот, потом научились включать фонограммы, которые просто звучали так, что... Лучше бы не выключать. Да, я понимаю, что как я могу пригласить э, ну, сюда своих там, одноклассников. Mm -hmm. То есть у меня есть причина, почему я это сейчас слушаю. Mm -hmm. Потому что я люблю Бога, и дальше mm -hmm. будет проповедь. Я, как бы, mm -hmm. У меня есть основания для mm -hmm. того, чтобы mm -hmm. это терпеть. Вот. А у людей со стороны, они придут и скажут, что это такое, зачем мне mm -hmm. это надо, я вот пойду лучше там в другие mm -hmm. места. И меня это очень печалило, меня mm -hmm. это очень огорчало. И, наверное, одна из причин, почему я очень обрадовался, когда в цер... уже сюда переехав, попал в церковь 21 века, встретился с Виктором Лаврененко, с Дмитрием Шенгауром, мы начали общаться тоже на подобных клубах, фестивалях. Mm -hmm. Я понял, что о, в эту церковь я могу, и я начал водить У них нет вот этого пунктика против. Друз... Да, друзей и так далее. Они такие же крашеные. Потому что вот, welcome, здесь все на вашем языке, все нормально. На современном языке, да. Да, да. Да, на самом деле это было в, изначально вот в протестантской идее. То есть mm -hmm. Лютер говорил, что нужно делать музыку, которая понятна этому поколению. И более того, они даже брали современные на тот момент гимны mm -hmm. мирские и переделывали слова на христианский mm -hmm. лад. Mm -hmm. вот. То, что сейчас делают, да, шлягеры да, какие-то да, берут да, и да, добавляют да, слова. Да, да. Это было, грубо говоря, вот вообще в идентичности вот, mm -hmm. протестантизма изначально. Mm -hmm. вот. А когда мы просто законсервировались, и мы живем mm -hmm. только по сборникам там, прошлого столетия, позапрошлого столетия, это, наверное, хорошо, что мы знаем эти гимны, что они живут в нашей генетике какой-то, но это не должно быть единственное, что вот мы за это ухватились, и все. Mm -hmm. Потому что пока мы держимся вот за то прошлое, мы упускаем настоящее. Однажды нас позвали друзья-баптисты на тоже ингаляционный концерт где-то в uh -huh. области Волгоградской. Калач-на-Дону, я помню этот город. Калач-на-Дону. На стадионе, мы, мы на стадионе говорит, сделали большой шатер, говорит, только uh -huh. оборудование все привезите и сыграйте там, в общем, ингаляционный концерт. Ну хорошо. Я говорю, а вы уверены, что вы хотите, чтобы мы приехали? Да-да, точно, чтобы вы. И в итоге мы приехали, мы... Отыграли наш блог, потом должен был проповедовать пастор, потом наши друзья еще похожие mm -hmm. музыку, которые mm -hmm. играют, то есть часовни наговор. В итоге мы отыграли, смотрим, заходит пастор, такой весь сильный Но голос. Мы первый раз его видим с двумя сестрами по бокам такой зашел, вот, заходит, поднимается на сцену, а люди, когда мы начали играть, стали вот так стекаться, видимо, после угу. рабочего дня, вечером угу. этот шатер. Привлеклись. Привлекли, они там кто-то скакал, прыгал уже. И пастор начинает свою речь, он говорит, ну что? Вам понравилось? Да, понравилось. А мне нет. Просто. Мы стоим такие. Мы не поняли, мы в одной лодке или нет вообще. И он начинает просто отчитывать людей. За то, что им понравилось. За то, что ему не понравилось. Вы, говорит, хотя бы вспомните, что вы православные. Вау. Вы как можете под это тут беснуются люди и начинают просто нас унижать. Подожди, так это был священник православный. Нет, это был баптистский пастор, которого мы не знали. То есть нас пригласил человек, кто это организовывал, но нас даже не познакомил. Видимо, не сказал, что там будет этому пастору. И, в общем, у нас был такой диссонанс. В общем, после проповеди, пока он проповедовал, люди уже стали растекаться, уходить за этого шатра. Потом он хлопнул дверью и уехал. А мы должны были там быть дня. Uh -huh. И в итоге мы остались, что, что, что делать-то uh -huh. дальше? Нас не расселили. Uh -huh. Мы в другом городе. Это все наше uh -huh. оборудование. У нас машина через три дня заказана, чтобы увозить все, что делать. Uh -huh. вот. Ну и, в общем, пошел дождь еще. Ну и, в общем, мы просто стали вечером 
играть, просто поклоняться стали. Mm -hmm. Взяли там джамби, акустику, стали mm -hmm. молиться, поклоняться. И вдруг посреди ночи, mm -hmm. видимо, там слышимость хорошая, это такой маленький город, к нам стали люди приходить. Калач на Дону. В этот шатер стали приходить люди, и у нас была возможность дальше им свидетельствовать, проповедовать. Уже в таком живом, уже неформальном общении, да? И я тогда понял, что Бог на самом деле может обернуть самые нелепые, странные совершенно ситуации во благо. И то есть у нас реально получилось благовествовать. И это даже произвело такое, ну как бы в духе резонанс, что кому-то, я, я понял, что дьяволу это не понравилось. Какие-то mm -hmm. люди со стороны на, начали кидать там стеклянные бутылки в наш шатер, там еще что-то. В общем, это mm -hmm. был такой интересный экшен. Вот, но я видел, как Бог, Бог ведет все равно. Он знает что в наши сердца, что мы здесь не, не беснуемся, mm -hmm. мы не сатанисты mm -hmm. какие-то, мы реально mm -hmm. любим Бога и хотим для молодежи быть понятной и нести ей, чувствовать ее боль, чувствовать проблемы, чувствовать, и показывать им выход и много-много всего. Вот. И вот Бог вот таким образом вел. А если говорить про то, что внутри сейчас, mm -hmm. э, то на самом деле мы ведем с Кристиной прославление. И некоторые вещи, я просто понимаю, что по энергетике оно как бы все равно оттуда тянется. То есть ты не можешь стоять, mm -hmm. как будет просто я поклоняюсь, mm -hmm. там mm -hmm. и все. А мы все равно как это бы. Ты, это ты, это, это все равно часть тебя. Это все равно да. часть, да. Я, может быть, не слушаю уже такую музыку mm -hmm. постоянно, но оно как бы есть внутри. И вот некий этот драйв, который вот в других, может быть, вещах выражается. А это очень классно, mm -hmm. это очень даже здорово. Да и церковь такая, она очень живая, mm -hmm. очень. Э энергичная, и, и люди там тоже, вот, мне кажется, больше 50% молодые люди. Да, да, То да. есть не, не 60% такие взрослые женщины да. уже, а вот именно в первую очередь молодежь, да. а, семей, молодежь семей, семей да, уже, с детками. Да, выросли, такие. Да. Выросли, родили детей. Это прям здорово. Это очень-очень вдохновляет. И мне еще особенно прям приятно в церкви видеть, что Действительно, это союз тоже молодых семей, uh -huh. что не одна семья тащит, ну, как бы yeah. такой груз, скажем, за все планировать, за все отвечать и так далее. Кому дано, слава богу за это, но в целом, мне кажется, вот такая эклезия, такое yeah. как бы распределение, давление где-то, ответственности, это очень здорово, потому что действительно в эклезиасе сказано, когда одному, один устал, второй yeah. поддержит его, и нитка в трое скрученная, не скоро порвется, и поэтому mm -hmm. есть такой большой-большой задел. Да, да Тут... я, кстати, спрашивала у мамы Дениса, mm -hmm. как он рос и вырос mm -hmm. таким, ну, скажем так, все-таки праведным человеком, mm -hmm. там, парнем. Все-таки да? Все да. какие-то вещи, ну, с которыми сталкиваются mm -hmm. подростки, там, парни, mm -hmm. да, mm -hmm. у него не случились, да, и mm -hmm. я спрашивала, как вот он такой все-таки в святости mm -hmm. был, и все. И она говорит, на самом деле надо очень сильно занять мальчика, Uh -huh. ну, чтобы у него были интересы, поддерживать. Вот о чем мы говорили, uh -huh. про вложение, да, которое да. они сделали, купили. Да. Она говорит, вот просто всячески способствовать, чтобы uh -huh. мальчик не бездельничал, чтобы он uh -huh. всегда был в каком-то потоке интересном, увлечении и так далее. И он как бы занят своей головой uh -huh. в этом. И плюс, конечно, там молитвы, церковь, все uh -huh. вместе идет. Вот поэтому такой лайфхак. Ну, папа, папа возил колонки на какие-то концерты там на своей машине. А потом в Питер переехать, по сути, это реально мама помогла мне, потому что я хотел там остаться, в, в mm -hmm. колледж культуры искусств в Волгограде, а, вот, а мой гитарист, он поступил в Питер, в университет mm -hmm. профсоюзов, а у нас тогда не было возможности туда же поступить. И вот мы все думали, как же, что же, вот, когда я пере, приехал сюда поступать, я сначала поступил в РХГА. Mm -hmm. вот. Но в 16 лет, музыкант, рок-музыка и все это. И я сдал все экзамены на отлично. Меня сказали, что все, все, все mm -hmm. меня берут. И вот я захожу в вот этот лифт. А знаете, там лифт на одного человека. Вот такой. Mm -hmm. Он mm -hmm. так вот закрывается, и у меня внутри такое ощущение, что все меня в гробик, в гробик меня mm -hmm. реально положили. Я, такой, я ходил такой подавленный, грустный. Мама видит все это и говорит, ну что, пират? Знает уже ответ, что нет. Я такой, как ты нет? Ну а что говоришь? Что? Ну вот так и так. Срочно, говорит, давай искать что-то другое. Я говорю, давай. И так мы нашли университет культуры и искусств. И я пошел туда, поступил, и это невероятно было точное попадание, mm -hmm. потому что по всему, и по тем дарам, которые Бог заложил, mm -hmm. и по тем связям, которые Бог помог устроить, и потому что я работал в итоге почти, там, вот, ну, большой период моей учебы, я работал на Дворцовой площади, mm -hmm. рядышком с университетом, который на Дворцовой mm -hmm. набережной. И то есть, ну, столько всего Бог соединил, mm -hmm. это так важно было именно туда попасть, хотя это, в принципе, вот мама могла сказать, да ладно, что уже, поступил, что дергаться. Ну, вот и мне все. кажется, что просто там лет в 16 
человек mm-hmm. еще не до конца вообще может понять, куда ему идти, да, 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 да. Ну, где его призвание уже, mm-hmm. тем более про это не думает. И если mm-hmm. верующие родители, это классно, что они могут как-то mm-hmm. с опытом своим взрослым mm-hmm. и с, может быть, каким-то mm-hmm. видением божественным просто направить своего ребенка. Mm-hmm. Ну вот здесь вот я просто вижу на, на тоже примере Дениса, mm-hmm. а, насколько родители доверяли интуиции своего uh-huh. сына. Uh-huh. И есть у тебя сестричка еще. Две. Две сестрички. Uh-huh. <laughs> вот. То есть родители реально прям отдавались воспитанию uh-huh. детей полностью. И, конечно, да, они не просто они занимали ребенка, лишь бы чем. Потому что меня тоже родители занимали. Uh-huh. И, может быть, действительно, я там как-то не хулиганила. Uh-huh. Но душа моя была не восполнена. Uh-huh. Uh-huh. И вот то, что родители еще молились, это действительно такое приобретение и для родителей, и для детей, и поэтому лучшего совета, действительно, пожелания невозможно дать, чтобы сами сами родители были утверждены, знали Бога, знали истину, просто разбирались в Писании и имели сообщество тоже молитвенное, где бы они могли подкрепляться. И так что из таких диких, из таких бурных, из таких неформальных подростков вырастают потрясающие люди, которые создают потрясающие пары. Друзья, это, это просто мостик такой, к следующей программе, в том числе, обязательно посмотрите, потому что хочется дать возможность и Кристине тоже высказаться. Все пары соединяются не случайно, а потому что действительно муж достоин своей жены, и жена достойна мужа, они они дополняют друг друга и э, очень правильно взаимодействуют. И можно увидеть и глубину, и силу этой семьи в э, каждой личности, которая, так сказать, сопочинила свою жизнь другой. Это очень здорово. Ну и раз мы все-таки Денису сейчас дали основное слово, я бы хотела тебя попросить вот именно просто на вскидку сейчас перечислить, те, те компании, те сферы, в которых ты, приехав в Петербург, тоже еще дополнительно открыл, наряду с тем, что ты присоединился к церкви, она стала для тебя таким духовной семьей и поддержкой. Я думаю, я не знаю, вообще собирался ли ты быть пастором церкви? Это точно не нет. Ну вот, вот и твой жизненный путь из такого можно сказать, бунтарского музыканта, подростка, вот вот кем ты стал в итоге, чем ты занимаешься? Ну, если постараться тоже быть кратким, то именно профессиональный путь, я даже не осознавал, что он начался тогда на концертах, когда мы все это делали, потому что, когда я приехал в Питер, я стал сначала грузчиком, я таскал uh-huh. колонки, свет на мероприятия, uh-huh. концерты. И благодаря этому побывал на концертах, на которых я никогда бы не побывал на первом курсе университета. Uh-huh. Потому что это были мировые звезды различные. А ты просто где-то за кулисами или просто можешь сидеть слушать. То есть это был уже огромный плюс вообще, опыт для меня. А потом я попал в Международный центр фестивалей праздников. Мы делали самые крупные мероприятия в городе. То есть балы паруса, Новый год на Дворцовой площади, губернаторские приемы, День России, там, э, финал регат и Volvo Ocean Race мы делали, мировая регата на финал был на Петропавловской крепости. Много-много всего таких мероприятий. И дальше мой Бог так развивал мой путь, что я был продюсером христианского театра. Это, в принципе, по моей специальности, потому что у меня менеджмент в сфере культуры и искусства. А ты еще был студентом, по сути дела, да? да, Еще учился? Это было просто такой промысел Божий, потому что я приходил просто в университет и порой просто показывал проекты, которыми я занимаюсь. Мне говорили, о, как ты это делаешь, преподаватель? Все, зачет или там, пять. То есть это был совершенно другой уровень диалога. Поэтому я тем людям, которые учатся, я часто говорю, не бойся параллельно работать. Тем более, если это по специальности, это все будет помогать друг другу. Ты будешь видеть, как учеба помогает справляться с рабочими задачами, Задачами, а работа с учебными, это все вот, mm-hmm. ну, может, Бог может это устроить. Потому что люди боятся, а как же я буду, а как же, а как же. Да все будет хорошо, Господь направит, Господь поможет. Mm-hmm. Вот. И я бегал просто, ночью был монтаж, например, на Творцовой площади. Я там в вагончике, там, выбегу, проконтролирую, чтобы все правильно поставили, там, сцену, там, не знаю, палатки, mm-hmm. шатры для артистов, все вот это вот. А утром бежал на экзамен. 
Он сдавал, все, обратно возвращался. То есть там такое было у меня... Ну... Только, только на энергии молодости, наверное, вот да, можно точно... жить круглосуточной жизнью. Да, то есть вот это было очень, очень много вот, недосыпов, очень mm -hmm. много какие-то экстремальных условий погодных mm -hmm. там, и так далее. По, под конец вот этого периода мы заезжали это в середине декабря, и только в середине января съезжали с Дворцовой площади. И, то есть ты чувствовал, что ты ноги просто стоптал вообще, столько находил. Mm -hmm. Причем ты брусчатку ты уже ненавидишь, вот это вот неровно, у тебя на ногах все с другой стороны. Да, да, да. Вот. И получается, что дальше я постепенно начал уже делать какие-то мероприятия самостоятельно. Либо как меня как фрилансера нанимали по-разному. Mm -hmm. Уже администрировал, да? да то есть вот там... один из первых, наверное, проектов, который полностью сам курировал, это была презентация топлива G-Drive Газпром нефть. Uh -huh. в картинг-центре с какой-то звездой, я уже не помню с кем, там, который uh -huh. там, заезды делал. Uh -huh. вот. и это Гонщик был проект... какой-то, да? да? Это был проект, на котором я не, не спал 66 часов. Ну, личный рекорд, да? Вообще, я просто не, почти не садился. То есть я просто был все время, я, я видел, как у меня раз пять уже приходили люди, пришел на смену, ушел, уехал домой, поспал, еще раз пришел, уехал, uh -huh. поспал, еще раз пришел, а я даже не садился. Я все время ходил. И я понимаю, что я не могу никому перепоручить, потому что ни у кого в голове нет все не всего того, что да. должно сделать. Вот. И это был такой ну, большой стресс. Я помню, мероприятие началось, уже все гости пошли, я понял, что все устроено, все хорошо. Я сел на диван, я просто провалился. Я потом вздрагиваю, думаю, а, наверное, что-то пошло не так. Смотрю, 15 минут прошло, и все в порядке. Вот. Это был такой вот, ну, один из таких вызовов для меня. Вот. И дальше уже много было проектов. Мы делали мероприятия там с Тефалем, на Силе Гери, на молодежном на конференции. Mm -hmm. Кристина тоже со мной ездила. Это было вообще невероятно. Это уже опыт. Столько вызовов, там, волки в лесу. И что там такое? Так интересно, сколько ты всего пережил уже. Такая бурная, бурная, бурная жизнь. И в 2016 году я начал свое агентство, агентство свыше, вот, и мы взяли фокус, такой профиль на работу с торговыми центрами. К началу пандемии угу. у нас, получается, было сотрудников, у меня в агентстве это около 15 человек. Угу. Вот, мы были это, как... то, это именно в полном штате, да, да, потому да, что вы да. очень многих приглашали, и, конечно да, же, как да. фриланс. Вот, соответственно, мы в хорошем офисе были, угу. вот, с креативным, все так здорово. Были свои вызовы тоже, были угу. свои проблемы. Вот, незадолго до этого мы взяли кредит на фирму угу. вот, в 2019 году в конце. Это тоже потом очень сильно резонировало в период пандемии. Вот, и получается, что в марте, в середине марта у нас заморозились все контракты. Вот абсолютно все. Mm -hmm. И хотя работа продолжалась, потому что все наши клиенты надеялись, что это чуть-чуть сейчас. Mm -hmm. Неделя, две, месяц и мы начнем. Мы готовили к открытию большой комплекс в Московской области, торговый центр. Очень такой жирный большой тендер. Mm -hmm. Мы выиграем, сказали, вы самые лучшие, мы хотим mm -hmm. с вами. То есть, по сути, работа была как mm -hmm. таковая. А и денег, вы бурно а денег, развивались. А денег вдруг... не, да. Они просто перестали поступать. И получается, март, То есть апрель... вам за работу не платили, да, и, и мы... вам нечем было закрыть кредит Да, да уже. потому что у нас вот вообще на счета ничего не приходило. То есть а мне нужно платить зарплату, мне нужно uh -huh. платить офис и так далее. Получается, март, апрель, май, это уже три месяца, можно сказать, июнь. И уже я понял, что не видно, когда это все разрешится вообще. И в июле мы, получается, съехали с офиса. Я практически всех, мне пришлось распустить всю команду, не выплатив даже некоторые зарплаты, потому что там... Еще полгода держались. Да, да, в 5 месяцев, ну, соответственно, каждый месяц это там, ну, не 1 миллион рублей, грубо говоря, на обслуживание команды нужно. И вот он минус, минус, минус. Вот. И получается, что мы, когда уже все распустил я людей, да, и где-то... В августе, по-моему, в начале августа торговые центры стали открывать, uh -huh. наших клиентов стали открывать, но, по сути, как бы их открыли так, приоткрыли, можно сказать, uh -huh. потому что детские зоны были закрыты, кинотеатры uh -huh. закрыты, и много чего все было закрыто. Uh -huh. И бюджетов никаких нет, торговые центры uh -huh. сами не готовы тратить uh -huh. на маркетинг, люди и так идут, их никого uh -huh. привлекать не надо. Uh -huh. И в итоге, в общем, это переросло Очень в то, да. что, по сути, у нас осталось буквально там 2-3 торговых центра, которые остались нашими uh -huh. постоянными клиентами, с которыми мы делали что-то в онлайне, uh -huh. придумывали еще что-то. Но, тем не менее, вот этот вот W, 
удивление, что вдруг тебе ничему не пришлось продать машину uh -huh. вот, в период пандемии, чтобы какие-то долги закрыть, что-то на зарплату там отправить. Вот. И это, конечно, выбило А у вас, помимо того, что компания и вот этот долг как бы кредитный, вы же еще молодая семья, и у вас да. малыш двое один детей, такой, уже двое маленьких. Двое, да? двое деток uh -huh. у нас, получается, было. Да. Мы на съемной квартире в центре города. Ну и, в общем, все, uh -huh. все вот это, конечно, стало таким вызовом большим. И в какой-то момент даже Наверное, по осени настолько этот был прессинг, у нас уже был долг по квартире. Mm -hmm. Сначала хозяйка говорила, я все понимаю, mm -hmm. все нормально. Вот. Потом уже начались mm -hmm. какие-то непонимания, мы пытались хотя бы что-то платить, mm -hmm. хотя бы часть какую-то. Потом у нас случилась такая история, как налоговые каникулы у нас это называлось mm -hmm. в стране на период пандемии. И то же самое было с кредитами, кредитные mm -hmm. каникулы. Вот. Но когда закончились они, mm -hmm. к нам вдруг сказали, а теперь заплатите за все пять месяцев mm -hmm. разом. Я сказал, в смысле, а как? Нет, что же это за каникулы? Что это за каникулы? Вы накопили мне, чтобы убить мой бизнес? То есть у меня было полное недоумение. Я посчитал, сколько я за период существования моей компании заплатил налогов. И вдруг понял, что мне никакой помощи вообще, даже в обещанной, как пострадавшей отрасли, ничего не пришло. Конечно, меня, честно говоря, это возмутило в целом, вся картина. И у меня начались судебные разбирательства с банком, тоже, который мы на фирму брали кредит. Я был поручителем, естественно. И, слава богу, только в прошлом году мы смогли загасить всю сумму и закрыть. То есть все-таки она завершилась. Но через такую историю проходили тоже много бизнесов, угу. таких вот именно... Вот у вас, у вас такой бизнес, где э, он не отлажен, он угу. абсолютно завязан на вас, на ваше угу. состояние, да, на ваши да, таланты. Не, не да. Вообще, да, то есть э, бизнес невозможно вести без вас самих. Да, да. Он, бизнес это вы сами, да, да, которые производите идеи, которые соединяете да. людей и каждый раз создаете новый продукт. Да, да. И вы и, слава богу, что вы все-таки продолжали биться и бороться. Да, даже в какой-то момент тяжело, подумали, да. что, вот, думаю, что делать. То есть мы уже думали вообще вернуться в Волгоград. Угу. Я вернуться, а Кристина переехать. Ну, там хотя бы Просто на новом месте, да? не надо платить за квартплату, не надо, в общем, снизить расходы, чтобы работать... За лично одно просто за лично одно. Работать я могу дистанционно, по идее, какие-то проекты, ну, выезжать на реализацию проекта, если что-то есть, а всю подготовку дистанционно. Ну, в общем, такие мысли... А это, конечно, полное такое, вот, можно сказать, обнуление от всего, что вы делали, и как личности достигли, и как как семья, да, потому mm -hmm. что сколько на тот момент вы уже были в Петербурге? Я, получается, в 2006 переехал, а Кристина с детства... 14 лет, да, получается, да. практически 14 да. лет, да, да. и это нужно было остановить. Да, я просто смотрел, я понимаю, что у меня образование в этом, то есть uh -huh. у меня красный диплом, у uh -huh. меня аспирантура из ПБГУ, диссертация на тему uh -huh. креативности, креативной uh -huh. экономики. То есть я как бы, вот весь мой функционал, он вот на это завязан много лет, у меня огромный опыт в этой сфере. Uh -huh. И вдруг я понимаю, что я вообще не востребован. Uh -huh. И вот с моими и больше того, моими подавление. Я да. вообще не могу деньги заработать, никому не нужны мои услуги, mm -hmm. моего агентства, мои mm -hmm. личные. Хотя как бы на это положена жизнь, как mm -hmm. бы много денег на образование, на то, другое, третье, mm -hmm. и все, оно никому не надо. И, и вдруг ты и плюс еще ну, накроют призыв... пропасти, да, 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 да. такое. То есть это были серьезные да, вызовы, да. И, ну, с которыми приходилось молиться, искать ответов mm -hmm. от Бога, взывать. И, в общем... Но тем не менее, Бог все равно держал в своих руках. И тут тоже определенное чудо было, о котором Кристина расскажет. Да, слава богу, за несколько месяцев до того, как это все началось, Бог дал просто такую женскую идею, мамочки в декрете, сделать мыло, ну, mm -hmm. начать производить. Mm -hmm. Я просто посмотрела, хотела сделать подарок жене пастора и понимала, что хочу ей что-то такое со смыслом подарить. Думаю, она любит все такое для дома, думаю, подарю ей мыло с гранатом, ну, с ароматом граната. Понимаю, что для нее это очень ценно. Я такая думаю, ладно, я сама сварю. И начала изучать этот вопрос, поняла, что сама я не сварю без знаний. Mm -hmm. ну, вот. Посмотрела сразу курсы, и как раз через 2-3 дня стартовал курс. Mm -hmm. и я на него записалась, пошла, отучилась и начала варить натуральное мыло. Mm -hmm. И буквально там через месяц да, вот, остановилась вся работа Дениса, а у меня пошли заказы. Бог направил в этот такой момент, чтобы 
увидеть в Библии какие-то образы, какие-то ароматы, потому что в Библии mm -hmm. очень много про фрукты, там, цветы, ароматы, как мира, да, готовили да, да. елей, помазания, mm -hmm. да, там прям рецепт написан mm -hmm. в Ветхом Завете, да, и вот это все обращало внимание мое, я хотела сделать что-то такое женское, но со смыслом библейским, глубоким, mm -hmm. чтобы женщины могли э, и к себе что-то приятное такое, mm -hmm. ну, ценное, ощутить, как, да, да, ощутить, и могли ей дарить, mm -hmm. и на самом деле очень много таких отзывов, что э, за этот период э, мамочки, там, женщины и мужчины тоже дарят на работе, там, в детском mm -hmm. саду, mm -hmm. просто подругам, вообще абсолютно разным людям дарят э, мое мыло, и там есть стихи, да, описание, это такая, получается, евангелизация mm -hmm. приятная, мягкая, красивая, мягкая, красивая да, да. мягкая, и у всех такие хорошие впечатления, поэтому, слава Богу, да, что это не только начало нас кормить, но и как-то mm -hmm. это, это было влияние, которое в итоге переросло в каком-то смысле вот в заработок да даже. да да мы узнали вот в это время что такое манна каждодневная mm -hmm. потому что э, мы не могли получать какую-то вот зарплату да mm -hmm. или там какую-то да, 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 да. а просто да. каждый день приходил заказ на сумму которая ровно на этот день нужна допустим нужно просто там поесть одна сумма нужно mm -hmm. ой сегодня нужно еще там заплатить за кружок дочери mm -hmm. то есть это другая сумма да но приходит именно эта сумма и вот так вот каждый день и бог не давал это протухать да? mm -hmm. Mm -hmm. то есть больше мы не собирали мы только mm -hmm. вот на сегодня день. каждый день в нулях оставалось да, да, да. у тебя не было страха вдруг прекратится а вдруг не придет или наоборот это было какое-то состояние удивления, и, но, но мира как бы от Бога, что ты, как бы что произойдет завтра. Как вот у тебя был или ну, смешанные нет, чувства страхи были? постоянно были, конечно, но uh -huh. просто мы видели, что Бог верен или где ну, может быть какой-то день там пропускалось, да, с моей стороны раз uh -huh. Денису что-то там придет uh -huh. какое-то, не знаю, там uh -huh. заказ Небольшой или заказ, еще да? что-то, да. Uh -huh. И поэтому, ну, Господь просто показывал свою заботу и то, что вот мы можем пройти это таким сейчас способом, не каким-то, может быть, там, я не знаю, огромным чудом mm -hmm. или еще чем-то, а просто день ото дня свое доверие на него возлагать, не заботиться ни о чем. Mm -hmm. вот. Я сам был в восторге, когда у начались эти идеи. Мы вместе там штурмили название, да, вот Яфа, mm -hmm. как она там родилась, тоже так интересно. А как? А, Потому ну, что Яфа же это порт, ну, да. город. Мы просто, да, как-то мы выписывали, у нас была такая доска mm -hmm. детская, мировая, да, и мы... Mm -hmm. Да, 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 разные ассоциации, но на самом деле я... Что помню... она хочет передать, то mm -hmm. есть как бы этим, как, что, что как mm -hmm. бы она хочет донести до людей. Мы выписывали все-все mm -hmm. слова, ну просто как там... Ну, Яфу мы придумали вообще еще много Один лет зря. назад, мы хотели mm -hmm. сделать цветочный магазин и назвать mm -hmm. его Яфа. И поэтому, когда к мылу вернулись, mm -hmm. я вдруг вспомнила, мы хотели же то слово использовать, mm -hmm. потому что оно с иврита означает красивое, mm -hmm. и поэтому кроме портов... Mm -hmm портового города, да. Оно еще так красавица означает, да. Ну и Вау. просто портовый город, это тоже здорово. Что Торговля, это, это торговый, да. потому что mm -hmm. пересечение культур, пересечение mm -hmm. различных там, опять же, специй, специй mm -hmm. пряностей, Аромат, ароматов да, там, да, и, так, да. и так далее. И потом, как, как это все пошло, и она стала придумывать, то есть она там меня считывает, там, Авигея. И mm -hmm. вот у нее рождается, она смотрит, что там Давид вынес, там, а, Авигея вынесла Давиду там mm -hmm. связки, там, изюм, mm -hmm. смоку, инжир, mm -hmm. там еще что-то. Вот у нее рождается цветовая палитра, она добавляет там инжир, запах, там еще что-то, mm -hmm. на определенных маслах, там, на маслах виноградных косточек варит. Mm -hmm. Здесь там вот так оно все так замешано. И цвета, да, появляются, да. потому что разные цвета у разных вот mm -hmm. наименований линеек мыла. Да, да, или там mm -hmm. из она берет и вот смотрит, как бы, чем умощали женщину, вот перед там, как, как, как mm -hmm. царю она пошла, и вот тоже все эти mm -hmm. масла все считывать, чтобы все это... И, и мне так нравится это, потому что я видел, как э, выпускница, скажем так, курсов, mm -hmm. которые mm -hmm. она проходила, иногда она скидывала, что кто-то mm -hmm. что-то делает, и у них все вот в лоб, знаете, там, не знаю, ну, э, очень вишня, просто. персик там, Значит, знаю, вишня. Да, то есть вот это вот все вот так вот. Как Вишневого бы, ну, цвета. И, Кристина говорит, я бы, если бы так было, я бы вообще не смогла это Конечно. делать. Конечно. Мне угу. кажется, Бог нам дает такой реально креативный, талантливый, вообще всем верующим потенциал делать какие-то простые, обычные вещи, наполнять смыслом и делать лучше, чем делает мир. Ну, потому mm -hmm. что мы можем свое сердце приложить, сделать как для Господа, yeah. вложить какие-то даже молитвы. Yeah. Кто-то не называет это христианскими названиями, но просто молится за свое дело, за свой бизнес, и он идет. Ну и просто сам язык такой, это Божий язык образов. То есть Бог очень много в Библии говорит через mm -hmm. образы, символы, пророческие какие-то моменты. И здесь я тоже видел, что она вот как-то считывает эти вещи mm -hmm. и помещает в продукт, вот, соединяя все эти разные-разные ингредиенты, цвета, украшения, запахи, и получается, да, но это же оно и есть. Это вот 
именно, там, не знаю, Рахиль. Вот она именно так. В мыле она должна выглядеть именно так. Я хотела тебя спросить, как часто вот во время вот этого пути, который вы шли, когда в каком-то смысле ты стала вот той руфью, которая собирала колоски на поле там и так далее, как часто ты вспоминала свою бабушку, ее историю? На самом деле я вот только сейчас об этом задумалась. Я не скажу, что я вспоминала, но эти такие фундаментальные вещи, основы, на которых я стою на плечах, да, кого стою, я понимаю, что вот это их терпение, их смирение, сейчас немножко расскажу, да, оно реально просто дало в характере так такую вещь, полностью доверять Богу, значит, что в любом э, случае, в любых обстоятельствах, в стесненных или в изобилии, mm -hmm. я, мы останемся с Господом, Он mm -hmm. о нас позаботится, mm -hmm. да. Э, моя семья, получается, прапрадедушки, они приехали из Польши сюда в 1903, по-моему, году, э, и так как э, вроде это было от голода, что-то mm -hmm. они в Петербург mm -hmm. приехали, и так как им не было где жить, они постучали в православный храм церкви Воскресения на обводном канале. Uh -huh. Он и сейчас там стоит. И их приняли просто жить у себя. Несколько uh -huh. там месяцев они жили в церкви, хотя они не были верующими. И потом, через какое-то время, семья из этой церкви приняла их, вернее, не из этой церкви, а просто семья одна, приняла их домой жить у себя. И когда они с ними познакомились ближе, они узнали, что это люди протестантской веры, евангелисты, которые им даже особо не рассказывали об Иисусе вот так вот в лоб, они mm -hmm. просто показывали своими делами, жизнью, своей семьей. И моя семья, вот про 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 они отдали свое сердце Иисусу, покаялись и стали здесь вместе с многими верующими поднимать дом Евангелия. Это церковь, mm -hmm. да, которая здесь, на Васильевском острове, построили mm -hmm. наши протестанты, mm -hmm. вот первая, предки. Mm -hmm. да, предки. Mm -hmm. первая mm -hmm. протестантская церковь в Петербурге. Вот, оттуда началось вот это вот движение евангелистическое, да, что они пошли по городу просто рассказывать об Иисусе и, и приводить людей. Вот. Но когда пришло время советское, да, и когда mm -hmm. были гонения на церковь, моего про про дедушку и про дедушку uh -huh. а, расстреляли за веру в Иисуса Христа. А, пришли и забрали ночью на глазах у сыновей, да, у жен, у жен да, забрали и сказали, То есть что... это со стороны мамы и со стороны папы, это да? Со стороны... Забрали. Нет, это со стороны а, мамы моей, а, ее... Папа, он mm -hmm. сын вот а, моего прадедушки, которого расстреляли за веру. Mm -hmm. вот. На тот момент у моей прабабушки было уже пятеро де деток, и младшей mm -hmm. было а, 8 месяцев. Прабабушке mm -hmm. было 35 лет, и вот забрали ее, получается, мужа, и ее папу забрали, потому mm -hmm. что они были служители mm -hmm. Дома Евангелия. А, и им сказали, маме и бабушке, да, сказали, что мы их сажаем на 10 лет в тюрьму, они это им сказали, когда они уже знали, что они уже расстреляли. То есть они соврали и сказали, мы отправляем вас, а, куда, куда вас Ссылку. отправить, да. да. Просто решили, куда вы хотите. То и есть бабушка... они расстреляли мужчин да. и сказали, что вот они там на 10 лет сосланы, а вы выбираете, куда вы поедете, да, в куда ссылку, вы поедете. да? Как бы... Это еще не, на... не началась война, это был 37-й год. И моя прабабушка сказала, отправьте нас туда, где больше хлеба. Не зная того, что начнется в Ленинграде, что здесь будет блокада, что здесь не будет хлеба, их выслали в Кировскую область сначала. Mm -hmm. Они, уезжая, она шла там с маленькими детками, пять деток, и получается со, со своей мамой, да? Они шли на поезд, и много-много людей из Дома Евангелия пришли их провожать, все плакали, вот, потому что ну, такая ситуация, многодетная мама не знает, что вам будет, куда она уезжает. Зима была, они сели а, в поезд mm -hmm. и просто смотрели друг на друга, что вот этот момент прощания. И моя прабабушка, она взяла, просто быстренько стала искать какой-нибудь лист, взяла ручку и написала «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И приложила это к стеклу. И все люди просто там их так накрыло, но они понимали, что она понимает, что она уедет отсюда, но Господь не только здесь, Он везде, Он обеспечит. Угу. И они приехали, получается, в Кировскую э, область, а потом через там, год их 
их сослали в Сибирь совсем далеко. Но благодаря тому, что а, семя вот это умерло, да, а, мои прапрадеды, получается, весь род остался спасенным, потому что всех их вы, вывезли из момента, когда здесь была война, здесь был голод, да, и эти все действия. И потом, спустя там э, больше 10 лет, они уже поняли, что, скорее всего, расстреляли, прислали запрос, им прислали даты, они поняли, что это все было быстро. В те же времена, да, да, да. Ну вот, и потом просто чудом Бог так сделал, что они вернулись обратно сюда, и здесь уже жили. Вот. Вау. А кем работала твоя мама и, ну, точнее, твоя бабушка, получается, да, и прабабушка? Ой, она Даже очень женщина. много. Она просто их сослали в казармы, где не было вообще... Они... Ну, то есть это... Ничего не было, никаких это просто пословий, кроватки, да? кроватки, там какие-то разделения шкафами, дети босиком mm -hmm. ходили в школы. Барак такой. Барак, да. Я да, в нем да. жила. Получается, она, ой, где только не подрабатывала, где-то убирала, где-то что-то печатала, то есть очень много было сменных. То есть там не было такого, что по профессии, да, люди работали где угодно, где нужно. Вот, и дети помогали тоже там и дрова рубить, и еще что-то делать, находили какую-то работу. В таком, ну, уничижении, в такой, так, можно сказать, нищете обречена да. чуть ли не на голодную смерть. А, потому что для меня, вот, когда женщина с маленькими детьми остается, это самое незащищенное состояние, наверное, ну, для женщины вообще. Да. Не то, чтобы даже там она как, как девушка там или да. кто-то, но когда ты еще за, за малышей отвечаешь, это так да. сложно, и в этот момент еще утешать других. Да. И удивительно, я тоже рассуждала как-то с Денисом и говорила о том, что мой дедушка, по сути, его папу расстреляли, когда ему было три года. Он папу отца не знал. И, mm -hmm. ну, он говорит, что он помнит какие-то пару воспоминаний, но, по сути, не знал. Он один из младших детей его. Да? И я говорила, вот представляешь, как вот он вырос, не зная отца, но какое а, влияние все равно жизнь отца на него произвела. Mm -hmm. и, а, вернее, это ты даже да, сказал, что не так важно, чтобы он всю жизнь с тобой был, Главное, что он вообще в твою жизнь принес и как он на тебя повлиял. Потому что благодаря этой истории дедушка так сильно ценил веру, которую его отец верил, что он видел этот пример, что он отдал свою жизнь за Иисуса. Значит, если мой папа так решил, я тоже должен быть с Иисусом. И бы, быть в бараке отлученным, ну, не отлученным, вернее, там не быть было церкви. Быть в бараке с Богом. Да, быть в бараке с Богом, когда нет служения, нет церкви, нет да. кто тебя строит, нет пастора. И просто хранить свою веру спустя вот столько лет, да. и потом ее приумножить и дальше в рот пустить, это сильно. А ты уже четвертое поколение, то есть твой прадед первое, прапрадед, да, потом... Прадед. Мы считали, что я в шестом поколении, потому mm -hmm. что там с другой стороны ну, Собственно, есть, мамы, еще, да, 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 uh -huh. есть еще верующие. Да, верующие. Uh -huh. Просто удивительно. Ну, я хочу сказать еще раз, подчеркнуть заслугу бабушки, прабабушки, потому что вот эту как бы, историю э, отданной жизни, ее нужно было впитать, ее нужно было сохранять, ее нужно было передавать детям да. с определенным настроем, не, не трагедии гибели, mm -hmm. а, а торжества жизни yeah. и торжества веры, чтобы эта страшная история, она не раздавила мальчика, не настроила его <coughs> против yeah. жизни, а наоборот yeah. стала для него таким жизнеобразующим mm -hmm. фактором, который, который помог ему состояться как тоже начальнику поколений. Mm -hmm. И ты сейчас результат вот yeah. этих историй жизни, которые положены и вложены, как кирпичик. И вот, эти, вот эта семья, она как бы с тобой yeah. и через тебя. Это они, так удивительно. Они так интересно еще передали своим детям, мой дедушка, потому что дет, у него 10 детей, моя мама шестая, они все учились в школе в советское время, когда нужно было надеть звездочку, платок, э, платок да, 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 и, они, и сейчас вот я просто вижу, как некоторые люди, они говорят, мы не верим, что вы без этого ходили, как вас могли пускать, а они ходили без этого. И вот этот вот момент, что Бог с ней все равно был. Весь этот путь все равно нас многому учит. И сейчас в последнее время вообще мы узнали одного автора тоже, которого читаем в Это финансовой кто? сфере. Угу. Гарри Киси. Угу. Или угу. Гарри Киси, да? Да, да. И очень много чего начинаем мышление угу. менять. Понимаем, да. что как бы это все не просто так Господь ведет, угу. это все будет во благо. Да. Мы уже 
принимаем это, mm -hmm. да, вот, и пытаемся просто какие-то важные вещи из этого mm -hmm. взять. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот самое важное, можешь поделиться, у нас буквально минута осталась до mm -hmm. конца программы. Mm -hmm. Я верю, что Христос сказал, что вы будете творить дела мои, да? mm -hmm. и мы, как правило, это насаживаем только на тему там, исцеления, исцеления и, да, там, спасения, людей. спасения людей и так далее. Но помимо всего прочего, он показал э, принципы царства, mm -hmm. принципы изобилия, он показал это на примере с этими лодками Петром, с тем, как накормил голодных, mm -hmm. и вот, вот эти все моменты нужно смотреть, как рыбку Петр поймал с этой монеткой. Mm -hmm. да. То есть вот эти вещи, они доступны нам в сфере обеспечения тоже, творить его дела, mm -hmm. видеть Божье обеспечение сверхъестественным mm -hmm. образом. Mm -hmm. Когда мы не становимся рабами вот этой проклятой из-за mm -hmm. Адама системы, когда mm -hmm. мы только тернии, волчцы, mm -hmm. в, в поте лица, через тяжкий труд мы добываем mm -hmm. как бы, э, свое mm -hmm. пропитание, еще что-то. Э, мы верим, что Иисус показал, что можно выйти из этого и войти в этот субботний покой, потому что суббота, седьмой год, юбилейный год, это были только тени. Послание к Евреям говорит, что mm -hmm. суббота – это только тень будущих благ. Пусть никто не осуждает вас за то, что вы не соблюдаете новолуние, праздники mm -hmm. и субботу. Он mm -hmm. так говорит. Потому что это только тень, это еще не сами, сам, само будущее благо. То есть Христос, помимо прочего, Он благовествует нищим, что не, ну, не только что вы на небесах у вас все будет mm -hmm. хорошо, а то, что вы можете не, можете не быть рабами вот этой системы, все время гонки, что недостаток за вами гонится, mm -hmm. а вы там чуть-чуть оторвались, там, э, mm -hmm. так, О, все, можно в отпуск съездить, на неделю съездить. Вернулся, и все, и, и снова, ты, и снова да. чувствуешь, что за, за тобой вот такой вот рты, и ты, и ты должен убегать. Что Бог может дать избавление, он может давать какие-то вещи просто, но очень точно. Пойди, сделай то, пойди туда, возьми это, сделай так, посей здесь. Не в той, в той рутине, про которую Клесиас говорит, Mm -hmm. Утром всей семя, вечером не давай покой руке твоей, не mm -hmm. знаю, что будет mm -hmm. хорошо то или другое. Потому что я очень долго жил в этой мысли. Mm -hmm. И она меня, я понял, что у некоторых откровений mm -hmm. есть э, срок годности. Mm -hmm. Потому что Иисус показал, что можно в Новом Завете по-другому жить. Потому что Дух Святой он дает понимание, как сеять, как идти, а не просто mm -hmm. вот в этой суете, как же, как же выжить, как же выжить. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Но это одно из таких вот ключевых, наверное, мыслей, в которых мы живем, движемся. И Бог уже давал некоторые подтверждения. Когда я просто мог там за два дня, просто мне в декабре пришел заказ, сумасшедший совершенно, через два дня мероприятие в Москве сделать, в самые горячие даты декабрьские. И Бог дал возможность это сделать невероятным образом. И обеспечил нам там съездить в отпуск, закрыть какие-то еще моменты, там, квартиру, еще что-то. Хотя были тоже посреди кризиса. Вот. И это всего два рабочих дня. Я думаю, Бог, вообще как ты это делаешь? Поэтому Господь чудесный. А тебе, Кристина, какие слова вот есть э, зрителям? Ну, кроме покоя, я просто поняла, тоже мы недавно рассуждали о возможностях, которые рядом с нами всегда есть. Mm -hmm. О том, что в этой истории, когда Иисус да, накормил пять тысяч mm -hmm. человек без жен mm -hmm. и детей, mm -hmm. а, Он сказал ученикам пойти и собрать остатки. Я всегда думала, почему Он так сказал, зачем эти 12 коробов с собой брать. И так классно, вот тоже этот автор да, mm -hmm. говорит о том, что Он, во-первых, им показал, что Он больше, чем достаточно. Да, Эль Шадай, который всех накормил, все сыты, но еще mm -hmm. есть что. Во-вторых, он открыл их глаза, чтобы увидеть среди объедков, там, да? uh -huh. идите посмотрите, там еще целое есть. И они uh -huh. пошли и видят, ого, здесь, а мы бы уже ушли отсюда, uh -huh. насытились и больше бы не хотели там не трудиться. Вот хозяйка все-таки, мудрый распорядитель. И просто как-то мы начали видеть вокруг нас, что возможности есть всегда, Господь больше, чем достаточно. И в том, чтобы просто благоставлять, просто приводить какие-то, не знаю, проекты, еще что-то. И в то же время он дает и нам вот эту креативность видеть, что вокруг нас mm -hmm. происходит, куда мы можем видеть свои... остатки, да? Да. где мы можем Карабах. собрать Карабах, который можно да. собрать. Да, да. Mm -hmm. Спасибо за такое потрясающее свидетельство. Я э, всем сердцем желаю, чтобы наши зрители приняли вашу во воодушевляющую, несмотря на испытания, историю близко к сердцу. И я верю, что Бог вас готовит тоже для такого будущего, хорошего, сильного. И вы одни из тех людей, которые будут формировать э, нашу страну и помогать людям находить в сложных обстоятельствах правильный выход и решение. И это неспроста, это действительно... Бог вас курирует, да. Бог вас поддерживает. Я 
крайне счастлива видеть вас не сломленными, видеть mm -hmm. вас позитивными, в таком хорошем состоянии. И спасибо вам за вашу искренность, за ваш труд, за то, что вы в этих обстоятельствах воодушевляете множество людей в церкви, за пределами. Денис постоянно свидетельствует о том, как он делится верой и словом, и поддержкой, и вдохновением, и молится за людей, которые христиане, не христиане, которым просто Господь его приводит. Mm -hmm. Поэтому вот эта живая, искренняя, деятельная вера, она всегда найдет свое применение. И самое главное, что Бог через все сохранит всех нас. Дорогие, спасибо вам еще раз спасибо. за ваше свидетельство. И смотрите истории и Дениса с Кристиной, и другие в личном признании.